which never changes, and there's the magnetic North Pole, which is always on the move. And right now, it's moving faster than usual. Over the last 150 years, the magnetic North Pole has casually wandered 685 miles across northern Canada. But right now, it's racing 25 miles a year to the northwest. This could be a sign that we're about to experience something humans have never witnessed before. A magnetic polar flip. And when this happens, it could affect much more than just your compass. Right now on the surface of the planet, um, it looks like it's just a bar magnet, right? Our compasses are just, are just you know, pointing toward one pole at a time because there's a dominant two-pole dipole system. But sometimes, Earth doesn't always just have a single magnetic north and south pole. Evidence suggests that for hundreds to thousands of years at a time, our planet has had four, six, and even eight poles at a time. This is what has happened when the magnetic poles flipped in the past. And when it happens again, it won't be good news for humans. Now you might think that eight poles must be better than two, but the reality is that multiple magnetic fields would fight each other. This could weaken Earth's protective magnetic field by up to 90% during a polar flip. この学者の説によればですね、磁場移動が起きるとか起きないとかということではなくてですね、磁場が例えば4つとか6つになった場合には、磁場同士が戦うことによってですね、磁場が弱くなると、その結果ですね、例えば飛行機のナビゲーションもできなくなりますし、動物のいわゆるコンパス、本能的なコンパスも機能しなくなるというわけです。方向がわからなくなるというわけですね。まあ、他にもいろいろなさまざまですか深刻な問題が起きてくるというわけです、まあ、特にこの磁場、磁場というのはです、ね、地球を保護する役目があります、その保護ができなくなるということですね、例えばまあこうした太陽風などをです、ねえー、まあ防ぐことはできませんから、衛星などはもろにそのまあ影響を受けて、機能しなくなくるとか、電子機器がですね、働かなくなるとか、まあ、そういった影響が出てくるということが考えられるというわけです、まあ、そういうようなことをこの学者は説明しています、そしてまあ全体にです、ね、この赤い部分が示しているような、まあ、磁場の偏りができるというわけです、まあ、全体して見るとですね、現在、磁場というのは28から22前後まで減っているということですが、しかし、ゼロというわけではないんですね。でまあ、その磁場がその、まあ、強弱ができますと、ね、例えば衛星なども影響を受けて宇宙を航行できなくなるあるいは宇宙飛行士がです、ね、放射線の影響をもろに受けてがん、えー、になりやすくなるとか、まあ、そういったそのいろんな影響が現れてくるということですねしかしそれはあくまでも、まあ、磁場の移動というよりも磁極がですね複数、4つ、6つとなった場合のことを、まあ、考えているわけです。まあ、現在、このように地球をです、ね、この磁場が覆っていると、この磁場が地球を保護しているということなんですね。ですから、この学者の言うには、それはいつかは起こるかもしれません、知れないけれども、今ということではないというのが、その結論ということになります。So what gives? Well, scientists haven't figured it out yet. It's unnerving to think that our modern way of life Banking, the stock exchange, missile tracking, GPS. In April 1998, I, Hiroshi Hayashi, wrote a book, the title of which is Pokemon Cult. The book was not about Pokemon itself, but it was about a sort of a new religion or religious sect. That is coming out in those days. Here I read some passages of the book, some passages in which I wrote about cult. Why do innocent people plunge themselves so easily into such and such sect?
ポールシフト and the earth changes。ポールシフトと地球。A さんのホームページより。地球の磁場が反転するポールシフトが2016年6月から8月の間に起こると、NASA の元職員の科学者、サル・コンティ博士が語っている。博士によると、2016年6月14日から8月19日の2ヶ月間で非常に急激なポールシフトが発生するという。ポールシフトが起こると多数の生物が放射線の影響を受け、その生存率は約 30% という。アメリカ政府はこのことを知っており、NASA などの主要施設は二次的被害を受けにくいエリアに移動したという。ただし、人々のパニックを恐れ、この事実を秘密にしているという。広し林、浜松市ジャパン。Is extremely important. This is not a hoax. I'm not an actor. This is not a movie or some Mayans 2012 end of the world crap. Everything I say in the next few minutes, as preposterous as it may sound, is true. And after I expose it, I may actually have to disappear for a while. During the course of my explanation, I may have to use some technical terms, but please don't despair. I'm just trying to be thorough and Help people corroborate what I'm saying. In the end, the message should be clear enough for everyone to understand it. Let me start by telling you some, a little bit about myself so you can understand why I know the information I'm about to expose. For the past 22 years, I've worked for NASA at the JSC in Houston. I'm what you might call a rocket scientist, but I'm not really. I was born in Aranova, Italy in 1949. Just outside of Rome. When I was 20, I moved to New York, and in 1972, I was admitted to Yale University in Connecticut, from where I got my doctorate degrees in applied mathematics and physics. In 1983, I was hired by DuPont to work at a plant near Houston, and after a few years, I'd shown a pretty keen talent for interpreting data. So in 1990, NASA contacted me, claiming that they needed people just like me. To gather and interpret information. At first, I thought my new job was kind of boring, to be honest, but I guess it, they were just testing me for bigger plans. By 1993, my security clearance had been bumped up to a few notches, and my job took an amazing turn. I was transferred to a very hush hush department, which we conveniently call SARA, but is presented to the outside world, even within NASA. As the search and analysis of random astronomical radio emissions. Outside of SARA, we tell bullshit stories to other government entities, including other NASA personnel, but internally, I was introduced to a world that I had only dreamt about. It's no secret that NASA has always been interested in searching for extraterrestrial intelligence, and for years, the Arecibo Radio Telescope in Puerto Rico has been used to track down potential signals as well as to send signals of our own. サル・コンティ博士の証言内容を、まあ、補足するとこういうことなんですね。まあ、現在、地球の周囲にはですね、地球自身が発生する磁場があると。その磁場が太陽から降り注ぐ放射線などを防いでくれていると。しかし、その磁場がなくなったらですね、要するに、えー、ポールシフトという現象が起きて、まあ、北極と南極が入れ替わるのことになりますと、そのちょうど入れ替わるときに磁場がゼロになると。そのときに地球を守るはずの磁場がなくなって太陽から放射線がそのまま直接降り注いでくると。その結果、まあ、生存率は 30% であると。しかし本当にそんなことが起きるかということなんですよね。今言いましたように、まあ、磁場がなくなったと。そうしますと、この太陽からの放射線が直接地球に降り注ぐと。そしてそれが人類の存続に関わってくるということなんですね。で、その前に一つ誤解がありますので、皆さんしっかりとあの理解しておいてくださいね。一般的にポールシフトというのは、例えば地軸が傾くことを言うわけですよね
。それは大変なことなんですけども、大変なエネルギーがきあの必要ですからね。え、地盤の変化ぐらいで、その、なんて言いますか、この、いわゆる地軸が影響を受けるということはありません。そしてもう一つはですね、地場というのは、まあ、地球各地によって、えー、まあ、それ、その時々によってですね、強くなったり弱くなったりしているものだということです。ここを混同しますとね、わけがわからなくなりますから、どうか注意してください。で、実際、磁場がですね、どの程度弱くなっているかということを調べてみました。これは気象庁の地磁気観測所というところが発表しているデータです。まあ、このような正式な、まあ、データが発表されているわけですね。その中に地磁気の変化というものが紹介されています。それを見るとですね、まあ、地磁気というのは確かに減ってはきていると。そういうことなんですね。で、その表をこれから見ていただきますけど、この表を見るとですね、急速に地磁気が減っているように見えますね。しかしこれはグラフのマジックなんです。で、これは 8.6 から 7.6 に減るっていうことなんですね。いわゆる1820年から2020年の間に 8.6 から 7.8 に前後に減ったということなんですよね。この数字に騙されてはいけないということです。で、これを 6.6 に下げ、さらに下へ伸ばしてみます。そして 4.6 まで下げています。で、さらにですね、このグラフを下へ伸ばしてみます。そうしますと 0.60 となりますね。なわち、こうして上の方のグラフを見てみてください。ほとんど、まあ、多少減ってるかなという感じはしますけども、全体的に見ますと、もう平行線だということなんですね。それで2020年を、まあ、このグラフです。まあ、推計しますと、7.7 という数字が出てくるわけです。ですから、2016年に0になるということはありえないわけですね。つまり、ここに、まあ、グラフのマジックがあるわけです。で、次にですね、えー、地磁気の話を簡単にしておきたいと思いますけども、地球そのものがですね、巨大な発電機だと思ってください。地球は、まあ、向かって、右側の方にこのように回転してますね。で、反対向きに中の、まあ、マグマですわね。それは逆に左に、まあ、回っているということになるわけです。相対的に回ってますから、そこでまあ、発電作用が起きて、地磁気という、まあ、磁場が発生するわけです。えつまり、えー、地球が回転している間はですね、地域によって強弱はそれぞれ変化するかもしれませんけれども、磁場がなくなるということはありえないわけです。なわち、地球が止まらない限り、えー、地場がゼロになるということはありえないということになります。According to measurements from NASA supported observatories, the Sun's vast magnetic field is about to flip. It looks like we're no more than three to four months away from a complete field reversal, says solar physicist Todd Huxima of Stanford University. This change will have ripple effects throughout the solar system. The Sun's magnetic field changes polarity approximately every 11 years. It happens at the peak of each solar cycle. As the Sun's inner magnetic dynamo reorganizes itself, the coming reversal will mark the midpoint of Solar Cycle 24. Half of Solar Max will be behind us, with half yet to come. Supported observations, the field's reversal could take place in as little as three to four months and would have a ripple effect through the entire solar system. Yet, It means very little to us here on Earth. The Sun's magnetic field changes every 11 years and at most could cause stormy space weather around the world. It happens around every 11 years, so it's actually nothing to worry about. It's not like, you know, the Sun is flipping upside down, things are crazy, but、uh, the Sun is basically a giant magnet, so it has a North Pole and a South Pole, and already actually the North Pole has switched its polarity, so the South Pole has to follow. But、um, since it's a magnet, there's the North Pole has a North polarity, the South Pole, South. And this flip means that the magnet essentially is going to flip. As well. As well. So, so for the solar system. The 結論ということになりますが、まあ、一部の人たちが心配しているようなポールシフト、つまり磁場の移動、およびそれに伴う大天才は起きないと林弘氏は判断しています。
、イワンやジバの移動によるチジグの変化。まあ、これが本来のポールシフトの意味ですけれども、つまりそうしたポールシフトなどは、私は起きないと判断しています。繰り返しますが、一部の人たちは、磁場の変化と地域の移動を混同して、まあ、そのように心配なさっておられるようです。えー、地球の磁場は、地球が回転している間は消滅するということはありません。地域によって強弱はあり、また、本当にポールシフトなるものが起きるときにはですね、そうした磁場の変化がですね、えー、頻繁して起こるということはあり得るかもしれません。また、地軸の移動にしてもですね、例えば巨大隕石との衝突,衝突というようなことがない限りね、まあ、起こらないということです。まあ私はですね、安心してますけども、まあ皆さんもどうか安心して、この夏を元気にお過ごしください。まあ今年の夏も暑くなりそうですね。まあ今から体を鍛え、頑張って乗り,乗り切っていきましょう。そして私がいつも言っていますように、まあ私たち人間、そして地球の運命を決めるのは私たち人間自身であるということではないでしょうか。それでは皆さん、バイフォーナー。